学们好消息！从今天开始，《爱的休学旅行》将迎来一周四连更。周一休学日记 P D 娱乐，周二正片，周三会员加更版，周四正片惊喜加码，每天都是甜蜜暴击哦！三亚，别称鹿城。地处北纬十八度，地球上迷人的风景地带，素有“东方夏威夷”之称，堪称中国热带的度假天堂。这里拥有绵延的海岸线、碧蓝的海水、洁白的沙滩、奇特的岩石。多姿的珊瑚，以及丰富多彩的水上运动项目，美丽三亚，浪漫天涯，爱的休学旅行最后研学阶段将在这座美丽的海滨城市展开，开启我们爱的第十一课——黑暗效应。到了，哇！哇，这是我童年的梦想哎，可以滑下来。我们要不要先去看一下？对，看一下房间。一楼是有一套房间，二楼有两个房间。这个应该给李彦明，感觉这个像女生的，我跟莎莎的。哇，这个大的住，这应该给姐姐。对，三姐。这个比较好玩的东西，比较适合小明他们。<笑>那就这样吧。觉得他们什么时候会到啊？我我我先看一下他们的那个时间几点到，好吧。然后我就要开始做菜了。好的，干活了。你要接他们吗？对，我去接他们。我希望今天做值日生的一天，能让大家感受到一点点家的温暖，然后有一种来我们家做客的感觉。我算是他的助理吧，啊、呃，他口才比我好，然后表达能力比我好，那也很感恩有他做主导的值日生。这里天气真好。哦，对，我现在不晒我。心情不错。心情不错。很期待芊芊跟大雄的表现。对。有一种像，来到了他们家。对，像去他们家做客的感觉。周老师，你现在喜欢录综艺节目吗？爱上吗？哎，我看到你跟梦姐的对话，哎，梦姐，梦子怡，子怡，真的很有趣。什么对话？就是梦子怡，她跟周老师说，呃，什么？我带带你，我会提携你的，我是你的综艺前辈。呀，我，我去。<笑>但是我觉得也没有错、啊，因为他讲的时候特别的真诚，所以反而挺可爱的。对，他那个你们转述一定会觉得这有问题，但你听他说你就觉得没问题。对对对对对,对，特别自然。哎，为什么不能我也是这样吗？啊？就是转述大家觉得没有问题。不一样。不不不，什么不不不。什么不不不，不是乐姐，因为你是一个知性的形象，你讲出来话别人会当真。就是梦姐，就是直接就是。好了，你说什么都可以了，反正我没有没有，我不太信的。<笑>最近我的比较搞笑点是他们模仿了我们的表述，然后写了很多的段子。你看，我看到了。他们在帮我创造一些，就是周一围说了什么，然后到我的转述就变成了什么。比如说周先生说我我们家有一头可爱的小娇猪，然后我就说周一围说是我我是头猪，对，就然后周一围说我们家有头小毛驴，然后朱丹说我他说我是头驴，对
。对，然后周一围说朱丹你出门小心一点什么的，然后我会说周一围让我小心一点。挺好的，看谁跟我抢。全天下能黑我老公的只能有我，谁也不能黑。但真的很搞笑。现在网上好多好多编的这种段子，黄鹤棣上次的时候，非得说是说不要学朱丹，<笑>说他什么什么古装拍够了啊，他自己就热搜说什么黄鹤棣说古装拍够了，其实也是这样一段话，然后他截了一句，然后他说不要学朱丹讲话，你好好把话说全，我说这也能够到我头上。我就觉得蛮幽默的，网友真的很可爱。哎，不过我主持了一个，我主持了，我主持了一个晚会。哎，各位现场与线上的朋友们，大家晚上好，欢迎来到二零二三年会盛典，我是主持人朱丹，嗨，就是真的拿走上舞台还拿主持人说我是主持人朱丹，耶，你有光了。你的光回来了，对，而且他一开场就是报一串名字嘛，对，让我心里没有任何的波澜了。恭喜你，维尼开心，但是全靠小明，哎，没有，我没有做什么，不是说你做了什么，是你先说的那个话之后，他瞬间就开了啊，那么多年没开，他觉得啊，原来可以这样去思考这个问题吗？对对对对。又复活了，确实又复活了。昨天周先生还在表扬我，结果整个状态也都很好。谢谢我老公，谢谢你们这帮人，谢谢小明。那我觉得自己还是有一点点小作用，真的，我会一直记得。而且昨天是那个事件发生的四周年，哦，四年前的昨天晚上，我真的发生了那个事，那太巧了吧？对呀。然后网友更牛挖到了一个事情，说。周先生以前一直是有微博更新微博的，他是从我发生口误的那一天开始，他再也没有更新过微博。哎呀，但这个纯属，但这个纯属巧合，太讨厌了，不是巧合了，太讨厌了。你知道网上说什么吗？说周老师对丹姐的爱仅朱丹可见，<笑>就是都不给咱看。哦，<笑>一维科这边到啦，一维科这边啊，嗨，亲爱的大熊 ，Hello Hello 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 Hello， 早。Hello，Hello，Hello，Hello， 好绅士。妹子，下来，下来，下来。好的。突然看到了一个居家男人的形象，哎。老板，我来。Thank you, thank you, thank you, thank you。来来来。有，你们还有行李吗？没有了。哎了 ，OK。哎，你们有行李吗？今天在楼上。Hello，Hello。Hello. Hi，Hello，Hello。他们也刚刚到了没多久。对。我问你，我问你。你们可以先看一下这个大厅啊！哎呦，这个下楼可方便了，妈妈，下楼很方便。哇！<笑>我们应该怎么样把行李？我有一个小建议啊，就因为我们看过我。对吧？哎，好，好吧，从这边下去嘛。哦，上滑梯，走 ，Let's go. That's the first thing we're gonna do. Be right back. Go. 哇哦哦哦！哇哦哦哦！哇哦哦哦！哎 ，Is it fast? 还挺快的，很快嘛。哦，哇哇！哎，我的天！马上看我那潇洒。别别别，你撒一身哥。哥哥哥哥，咖啡给我。我慢慢走
天哪，就是王彦霖被卡住了吗？<笑>你很诡异耶，你很诡异。<笑>下一个来了，哇！弟弟弟，我都感觉他在在在剧烈的颤抖。哎，刚才有这个声音一出来，你知道我有一个什么想法不？潇潇坐完这滑梯要去植皮了，有点蹭蹭腰。哎，潇潇潇，你今天好帅！你是不是瘦了？啊，对对，瘦了点，瘦了好多。你瘦了多少啊？十斤。我。你怎么瘦的？嗯、呃、嗯、呃，就意念。意念？怎么干？么？你不能用姐的话，只有姐能用这个意念减肥。我们请上座。哦，上去了，上楼。示范。哦。哇。哇。那我们今天吃的这个呢，叫波吉叶。哦，是海南黎族人开荒地的时候呢，每家每户都会带着自己做的一些小吃，用这个芭蕉叶在下面垫底，然后这样分享的来吃。哟，蚕蛹，蚕蛹，我非常喜欢吃这个蚕蛹，什么都有，太香了。这个是待客的最高的礼仪，今天我们就吃这个。然后今天我们家呢也自己做了两个菜，这个是一个蛤蜊，然后这个是茄子。哇，哇我自己在家里也会经常宴客，然后经常会做菜给大家吃，所以第一顿饭我就做了两个菜给大家分享。哇，厉害！吃饭。哎呀，尝一尝茄子，口感怎么样？大红切的真的是，刀口很顺滑。嗯。没有氧化，<笑>好吃。哇，这啥呀？蚕蛹。你真不吃？恶心哦！你真不吃吗？他肯定不吃。会不会挤东西出来的？在你口里？没有啊。那里面是什么？虫的肚子里有没有大便的？你咬都嚼下去啊。我想试一下，还好啊，还 OK 啊。哎呀，嗯，好吃好吃，好香。我在东北吃了一次之后就念念不忘。这个这个东西啊，其实你相信我，只吃一次，你都会爱上它。好的，下辈子吧。<笑><笑>茄子哦，芊芊做的好。哦，好吃。这是干吗？猪肝。猪肝。嗯。芊，这个算是哪里的菜啊？是你自己研发的吗？没有啊，是香港的那个打咖炒的。嗯。好吃。真的好吃，好软糯。除了芊芊做的菜。我给大家看一下，他整理我以前的衣柜是很乱的。他把我的衣柜整理好之后的那个，哇塞，这太厉害了！我目前最适合我的工作，如果我不干这一行的话，我觉得我能做的最好的是保洁阿姨，就是我非常会整理，然后打扫。然后做饭，所以我觉得我非常适合帮人做家政。如果大家家里有需要的话，可以打给我。他们的两个的细心好互补。嗯，他会整理，他会弄乱，他会糟蹋。我的我最好的医美就是芊芊。<笑>你你好突然！<笑>来，愿闻其详
啊、uh, ，就以前就很不会穿搭，然后也不会买什么衣服。那就其实跟他认识了之后，他会帮我去选，然后这次来节目也会帮我去想好啊，你第一天、第二天要穿什么，也帮我去整理好。啊、uh, ，我还记得有一次啊，就。我们当时有一段时间就不方便去离开家里嘛，在上海的时候，就有一段时间不能离开家里。对对对，他会在家里也帮我去，因为我当时那个头发是巨丑啊，就，然后他又也要开那个视频会议嘛，也要跟同事、跟不同的老板，就当时他就说：“不行，我要帮你去剪一个头发。”然后拿那个。本来是剪那个狗毛的那个铲子，就是我们家宠物的这种宠物铲子。<笑>好啦，大家，我们已经到最后一站了，给大家介绍一下我们的行程。今天来到我们三亚的心跳之旅，为什么心跳之旅呢？我们的主题是心跳之旅，原因是因为我跟他也是很热爱，啊、呃，找生活里边的刺激，去做不同的新体验，让我们的心跳加速，所以因此我们选择了这个主题。输了要跳水哦！我我我我不行啊！莎莎，我爱你！我爱你，我也爱你。祝大家开心快乐，祝大家顺心如意。我是被迫的，什么东西？哦、有心跳加速吗？受不了你，莎莎，我好喜欢你啊！哦，没有心跳加速，有。哇，亲上去。哇！哇，这么黑啊！哦，不要不要不要！来来来来来！来，我不想了，我不想了，怎么办？希望这一次呢，除了让大家可以心跳加速之外。也通过心跳让我们靠得更近。对，我们今天为大家准备了。继续，我们对于每一对情侣有一份，就继续展示我们对于 EXO 的爱好。然后有注意的事项呢，备注第三栏都会写了。这个是素汐，嗯，好细心。对，<笑>我们等会就要出发去素溪啦。建议大家多吃一点，因为我们走到那里，昨天好累，真的。对，反正有两条两条路线。我建议大家就是都玩水路，因为真的好玩。因为我玩不了。生理期。对啊，我看不了。我可以陪大家走路路。走，哇，好，那我们出发去六罗峡谷溯溪啦。好，好，我们走吧。走，我们出发了，大家 ，Let's go, Let's go, Let's go。出发，等了，等了，等了。嗨嗨。好的，我们现在出发了。我们走吧。那今天呢，我们要去的是六罗峡谷，去溯溪，然后溯溪呢，大概三个小时的行程。回来的时候记得披着毛巾，我想大家会着凉。好的，天天那么好细心，嗯，细心。大家欣赏一下沿途的风景。好的，好的。每次来海南，心情都真的很好，真的很好。哦，这个树长得漂亮。没想到这儿这么多椰子。到了。那没地了吗？六罗峡谷，三亚小众热带的雨林秘境，最适合溯溪的宝藏路线。
会会有一些石头。平台大家注意不要太急，怕你们会滑倒。还有第一，我们穿救生衣、头盔。我头发呢？爸爸尽力了，你头发肯定是没救了。我的意思是，别有一缕缕在脸上，有一缕在脸上，不是你的设计吗？当然不是。还可以在这里，你要把别后边全放在前面，塞进去。一条一条。你能不能不要那么重？脸上被你划了一道一道的。并不会。会的。不会不会。好的，我们现在住西有两条路线，我带那个水路 ，OK， 我陪大家走路路。好的，收到收到，我们可以出发啦，一会儿见，嗯，媳妇儿，见，你注意安全哦。嗯，好，来，可以吗？好 ，OK OK， 走走，来吧来吧来吧，看有鱼哎，哎有鱼，鱼，年年有鱼，年年有鱼，好的寓意，年年有鱼，对。我们这个对着路，年年有鱼，年年有年年有鱼。记住要注意，就这里有点滑啊。哦，哇，太好了，很漂亮啊。大自然在给我们充电，鸟语花香，山山水水，太好了吧。哎，我觉得他们要不走水路的话，我觉得他们会少一种这个体验啊。是啊，我们这样好像也好像探险的。小心啊，滑啊！莎莎，你 OK 吗 ？OK 的嘞。好，你好棒啊！小心头啊，这边。好，一二三，哎，来，来姐，走啊，走。Thank you， 来。我觉得这个活动呢，需要互相去帮助，互相保护大家的安全，然后可以增加我们整个团队的团队精神，让大家走得更近。这边，这边，来，来 ，OK， 好棒！我，我听到了水路的人在发出的各种呼喊声。哎，我，我，我，我，小江。哎，加油，小江！哎，这里的水好深呐、啊！哎，我，这里的水好深呐、啊！我，我，这里的水好深呐、啊！啊啊，好深呐、啊！去去去！哎呦，哎呦，这里的水好深呐！是，那这里。哇，好深呐！救命！嗨，嗨，好深，好深，好深！王艳丽，哇啊啊啊啊啊啊啊、谁呀？谁老公？谁老公？<笑>你不知道吗，小男孩最喜欢的就是你烦人。哎呀妈！哎呀妈！哇，你们家大熊好拼啊！你们家大熊为了好拼啊！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，还有狙，还有狙击手，来吧！还背刺我！弟弟加油！弟弟加油！小小，我们看好你！哎呦，这是你们家亲爱的。哎呀！兄弟，兄弟，来来来来来来来来来来，这这这不行，这不行，这不行。喂，冷静啊！喂，冷静啊！<笑>我服了，走
，这帮没有长大的人，走吧，走吧，走走,走，快跑啊！为什么我感觉小何好像在小朋友？预购预购，是不是我应该走你前面的？继续，也不是，我先过去吧。这里。哎，我们到了！哇，我们到了！我们到了！到了好棒！结束了。对，结束了。在这里。哇。我们上去坐吧。这好深呐！嗯，走，蹬一脚，摸不到了。慢慢来，慢慢来。对，我可以吗？可以，可以，可以。继续，继续。天，呼吸太累了。哎，他们在这儿，到了。三位勇士，速吸太爽了。牛牛牛牛牛！第一次啊，太爽了。哎，你俩披上点吧。我们还好，我不是很冷啊。不是，你先披一下。哦哦，好。咋样啊？挺累。真的很累，确实不好走。真的，冷不冷呢？走热了就好了。哇、啊、哦！嗯嗯嗯。哎呀，我早白走了。你们玩的开心 ，take care of them。拜。伙伴们，待会见。待会见，你先忙。待会见，小心点啊。好。我们现在玩那个游戏，可以。好，这个游戏是这样的，口号是三二一这边，然后我们手跟头不能同一个方向。三二一这边，三二一这边。哇！好，那我们哪一个可以出列？我跟大熊玩一把。啊，那他们俩玩。来，潇潇，你给我挡。好，来，你小心啊。好，先拜你热身。先拜你热身。啊啊啊、干嘛、啊？讨厌！<笑>点他说不。哎，你先。一二三，这里。一二三，这里。这<笑>回应太慢了。<笑>这么慢呢？继续啊，继续。一二三，这里。一二三，这里。一二三，这里。一二三，这里。一二。一二三，这里！哇！啊！哈哈哈哈哈哈！啊！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！我还泼他，最后一局，来，一二三，这里，一二三，这里，一二三，这里，一二三，这里，一二三，这里，一二三，这里，一二三，这里，哦，我们赢了，我们赢了，输了要跳水哦，输了要跳水哦，哦，输了要跳水，怎么的？输了跳水，弟弟要跳水了，弟弟要跳水了，加油！不能欺负弟弟，我陪着他，我陪着他，<笑>来吧。不是你输的吗？哎，那你自己跳，自己跳，哎哎哎哎你自己跳啊！哎，你自己跳，我不陪了，我不陪了。他底下是什么样子的呀？底是你没办法去到的。首先是高度在三米。然后再加上我的高度一米九左右，快五米的高度，因为我脑袋看着快五米的高度，太害怕了。我我不跳，我我我我我我我我我我我我我不行啊！你
你要不要打个样，跳一下给大家看 ？OK OK， 咱们一起跳 ，OK OK 的。勇士们，棒棒的！你先看我们，然后你再决定。没事，你不、oh. 不勉强，不勉强，勉强害怕就不跳啊。好好，老公，小心。啊、oh, ，没问题。加油哦，注意安全。注意安全哦。担心啊，担心啊。OK， Thank you。OK OK， 走走走。好的好的。你先看他们，你先看一下，然后你自己判断，没关系的。对。那我跟他们一起吧。你现在跟他们一起啊。对。你也要跳。对，千羽她很勇敢，她喜欢这个女中豪杰，还可以的。我就是觉得，我是导游的话，我肯定要先跳啊，就是我要让大家看到我一点都不怕，还很好玩。然后我也非常期待她可以克服的一个心理的障碍。大熊，你先跳吧。OK， 呃、uh, ，祝大家开心快乐。祝大家开心快乐！耶！耶！耶！大熊，帅！祝大家顺心如意。姐姐好棒、啊，好勇敢！来看看 ，OK， 来，呜，他俩寓意都特别好，开心快乐，顺心如意，那我就健康平安。好，好，祝大家健康平安！哇！祝大家健康平安！哇！我感觉他要砸脸了。他出现那个啪的一声，<笑>对，砸脸。容易上来吗？上去就上来啊，好像本能就会上来了。三个勇士，可以，可以，可以，可以，可以，厉害，太牛了。来，小朋友，好。小朋友魂都没了，小朋友加油！他只有在游泳池游过几两圈。你先上去看一下，弟弟，我觉得你真的可以跳一下。你要是要，我就陪你拼一把；要是不要，就算了。你也来。我就说他要要，我陪他拼一把。你一会儿上去站一下，你感受一下，不 OK 的话就下来。对。大家都在鼓励我，呃，一维哥当时说：“肖，你上我就陪你上。”然后我就冲动。莫名有股冲动，我说、呃、咬咬牙，我就再再咬个牙，我就往下一跳。小朋友可以的，小朋友加油！好，好，加油，加油！丹姐，好，去了，加油！哎呦我的妈！哎呦哎呦，你干嘛？怎么像腿软了一样？热身是吧？啊，热身，热身。哎哎，没事没事。哎哎哎，你能不能神勇点？他是不是腿已经软了？<笑>腿软，神勇一点。<笑>天哪，大家都好勇敢！再往上，再往上，往绿的地方跳啊！千万不要跳太近啊，只有这一个要求啊！在这儿吧，来来来，小伙子，小伙子，小伙子。啊、uh, ，我知道你要忍住，没事。你看学我，左脚在这儿，右脚在这儿，然后大概能跳出一米远，一米到一米五就 OK 了。好，救救生，救生员是谁呀、啊？救生员都在，你放心，我们都在，安全问题一定不是问题，只要你不撞到石头，什么问题都不会出现。眼神慢慢过来。我从那个视角看，那个潭水就是绿色，绿到深，深不见底。我一直看着他，我感觉他会给我带来力量。莎莎，我爱你！我也爱你。对，往前跳。
他真的跳下去了，我是很为他高兴、光荣的。你从此人生又多了一个体验，多棒呀！成功了，牛逼牛逼！周先生，我是不是就可以走下去了？一<笑>个一个，翻一个，翻一个。我是被迫的，我是被迫的，什么东西？什么你就是被迫的，是被迫的，明明自己心里自己想下去，再来一回吗？不要不要不要，我不要。六罗峡谷打卡成功。返程走。那我们换一下着装。好。本节目由双晶维生素 D、双晶钙锌赞助播出。双晶古营养专家为爱出发，盲盒月月开好礼，带你现场看综艺。动感地带芒果卡邀您观看爱的休学旅行。那我们可以先过去了，过去吃饭。好，各位团友。走走走。大熊，你真的太像导游了。关键还举了一只熊，自己扛自己。这一定是芊芊的主意。哇，你看一下那边，哦，好看，漂亮。黄麒麟。哦，我知道了。它跟火龙果基本上长得一样。好美呀，好浪漫呀！哦，这个吃饭的地方好浪漫。太爽啦！我们今天吃的是糟粕醋火锅，还有椰子鸡火锅。糟粕醋火锅已经有五百年的历史了，椰子鸡火锅是有七百年的历史了，是海南最具特色的美食。看着好好吃哦！哇，有椰子饭呢，感觉太好了！哇哦，哇哦！谢谢芊芊和大手，妈妈，哎，那边是椰子鸡，这边是糟粕醋，你要坐哪儿？椰子鸡，坐哪儿？火龙锅呀，火龙锅，今天是美味的火龙锅。这边人你可能 get 不到，我也 get 不到，可火了这些。<笑>我们坐中间了，可以吗？可以啊，可以，可以，可以，对，我们坐中间了啊。那我、啊、老公，咱就是说，来，那你先坐我旁边，你坐我旁边。行，那我给他占上位置。我们昨天要求了这个羊肉卷，因为那个小鸡汁不是不是牛肉。谢谢你，太贴心了。没事。对，饮料你要喝什么？我不知道可以喝什么。我给大家倒那个椰奶吧。椰奶姐，要，谢谢。我们自己来，你别忙了，没关系，我们自己来，真的。倒一下吧，太好了，芊芊。感觉像来你家吃饭，我们还空手来的，不好意思。哎哎，我哎，你怎么老抢我台词呢？这个街特别有一种去他们家做客的感觉。然后咱们还空手来的，你就别忙活了啊。别忙了，没事。真的，我感觉只有我。坐在这里吃西瓜，<笑>别忙，没事。大叔，你们今天把我们照顾得太好了，太会了，没有没有，真的，你们两口太会了。对，我觉得挺好吃的。我这虾也很好吃，你们要弄点虾进去。好，你们这有虾哈，好好吃哦，好吃啊。哇，这个椰子好，这个汤好，好甜。你们两个就这么坐着看着吗？啊，也听着。那你们晚餐是一起都不吃？对，我们经常不吃晚餐。我这样的。对。哦，肖也在减肥是吗？对，他在减肥。哦，对，肖这次来都瘦了。对，他瘦了好多。你自己瘦了十斤。我很佩服，就是看着别人吃然后可以不吃的脸。哦<笑>。我签签唱片公司的时候，第一个过关。海蝶就是让我天天看着他们吃香的喝辣的，然后给我一杯菊花茶，我就这么忍下来的。嗯，果然，做一名歌手还是有一些。嗯，我们演员就没这个。也要有要求的吧？为什么？有些角色不是会有。那你专门针对那个角色去做就好了呀、哦
都不容易。嗯，这下雨嘞，真的下雨了，真的下雨了。要逼我，嗯，对吧？嗯，这次是我们第二次一起在下雨的环境吃饭。对，然后 Mario 又不在。对。为什么一下雨，然后我们在室外吃 ，Mario 就不在？<笑>真的，什么奇怪的召唤？我现在感觉我坐在水里的。<笑>龙宫<宮>。但<笑>凡有雨的晚餐，他都不在。Yesterday once more <笑>。Hi, hi, hi, hello, hi, hi. 怎么了？哈，腿了。整个人失去了灵魂。轮椅了，轮椅了。搞点吃的。他一疯，看出来今天的电话会议把他逼疯了。你好累哦，看着。哎，马友，你要吃鸡吗？加一点鸡。没关系，先先先弄完，因为他没开。OK OK, okay.。要不然我怕太。好的好的。旺旺火。是是。来喽。我的贝贝。贝贝好迷人。因为今天晚上不是心跳之旅吗？在家里会有有没有那种对对方做完之后会心跳加加速的事情？<笑>我们俩要示范一个，有点尴尬的，我不知道。会怎么样？要不要示范？真的是有点尴尬。<笑>我们两个要贴鼻子，但是要数六十秒，但是不可以亲嘴。这样会不会成斗鸡眼呢？<笑>我们可以对到明天早上。<笑>但是但是现现在，不好意思，我很大汗。<笑><笑>有心跳加速吗？没有，没有。麻木了，垮掉。重来一遍，有没有心跳加速？有。好了，一分钟，一分钟。OK OK。哎呦，好多汗呢！你，我我我，我会，哎、呃，我该怎么描述呢？因为我们家的客厅里面，周先生是有专门一个台子，然后他是那他在那儿喝茶的。然后周先生就是，如果我就是真的就走过去，不经意走过去的时候，他会突然拽你一下，一拽你你就坐在他的大腿上了，然后就会稍，<笑>对，就会稍微亲一下。<笑>我是会非常喜欢这种出其不意的小亲昵的，好甜呢、啊。就在在那一下你会心，哎呀，再荡漾一下。哎，不，你拽我的吗？不不不，好好好。肌肉记忆是不是？该就该死的肌肉记忆。肌，你你的总结一下，就是撩你的时候，撩你的时候。但作为旁人，我经常会看到朱安姐会有这种眼神，就比如说因为哥做了一个什么事情，他就会，哎呦，老公这样子，哎呦，先生，哎呦，爸爸还是怎么？你现在也已经越来越会，你没有发现？我在学你啊，因为对呀、啊。<笑>我模仿能力，我会非常骄傲，有你那么好的学生。<笑>那你们现在就直接演个吧。嗯，周老师要有实物表演了，然后丹姐走过，然后把他拉下来。那<笑>主要下雨，要不然也可以这么拉一下。如果我们家就算完成，那倒也可以。姐姐，我知道了。什么？那个你们演那个。医生的那部戏讲一句那个台词，然后要吻的。我们演的那是律师。<笑>好啦好啦，放过我们老人家。好。你这儿。啊！哇！啊！哇！啊！他真的来抢小宝了。别想那么多，我不会让任何人抢走小宝的。你不是不了解刘伟，他有很多方法、很多手段的，他一定会把他抢走的。受不了你！我没有那么多，我们还有没有那么多。哈哈哈！啊，别闹了，看自己的事情，让我去吃鸡疙瘩。那你们那个时候公开了吗？应该知道了。
所以那种有一种就是戏和生活会分不清楚，然后又怕又觉得在拍时候似乎旁边人就会偷偷笑的那种感觉，倒不是说笑我们，就会觉得，哇，那个时候真的好想快点说喊快喊卡快快喊卡，一喊卡两个就弹开，就真的会很羞。那可能当时那一刻，现场的人更想看，对吧？就因为也知道你们你是情侣，或者对,对,对,对，嗯，莎莎，那我就呃，我们就分享一个，你来说，我来说，他心跳加速的事情，喜欢我在他耳边说话。嗯<笑>，对哦，莎莎是声控，喜欢玩那个游戏。哎，对，我是我是声控啊，声音很酥。还有一个分身叫苏苏，我就说苏苏去哪儿了？苏苏在吗？然后你就要来一下，苏苏呢？说一下平时就是。哎，那大家怎么听呢？没有，你就音音量大一大一点。莎莎，我好喜欢你啊。我好喜欢你啊！哦，哎呀，哎呀，我汗毛都竖起来了，羞耻，好尴尬呀，羞耻，好尴尬。但是他的声音真的很酥哎，很像那种虚拟男友的声带。好尴尬，突然。你们你们有要做一个吗？心跳加速的事。哇，亲上去，这个时候亲上去就哦，对对对 ，Spider Man，Spider Man， 哇，超美，非常好，好唯美的。马尔友，你没有做一个吗？来吧。你为什么这么高啊？<笑>我一直那么高啊。这个高度不对。What are you talking about? 就高度不对，嗯嗯，放下，放了一点了 ，OK， 来吧 ，OK， <笑>又高，<笑>可以了吗？你不会站起来了，你压的那么大力，应该还站不起来了<笑> ，OK， 无实物表演。因为我们两个第一次为彼此心跳加速，应该就是那个时候录节目、体验壁咚的时候吧，勾起了心跳加速的回忆。他们干了什么？我只看到了一个背影。我在吃瓜，第一线，结果只看到了个背影，什么都没看见。哦，对不起，谢，那你只能看重播了。充值芒果 TV 会员。<笑>你还记得吗？我们两个的初吻。我忘了。来了，行了，就这样吧。走了。那行吧，那你就顺着这个说一下嘛。来，是我去了日本追他，然后跟他花了两天时间，但是就没没啥进展，就最多也就是那一次尝试牵他手，但是他，能做啥？对，能做啥？能做啥？能做啥呢？能想哪能？对，大概就是这个意思。这这是唯一的进展。但是就感觉那两天就是已经聊的都大家挺喜欢的了，好像关系还可以啊。嗯，然后就是日本一起坐飞机回上海，然后我们就聊了嗯两个多小时，然后一直想找机会去亲他，因为我就你坐飞机这样子距离应该是最近的一次了嘛，我觉得就很纠结，说思考了一整个飞机，他一直在想我怎么才能对，就怎么样的，然后就是。刚刚着陆的前两秒，我就晕了过去。飞机，还在亲嘴的时候是有那个有那个有那个嘣的。没磕着呀，没磕着呀。姐，加你。那个情感延续了吗？
亲的时候，可能万一磕着牙，可能就没有这个延续了。<笑>这次没有说浓缩沙子，没有没有，还 OK，、嗯、挺好的。嗯，对，但对我来讲就很难忘，但没想到原来他已经忘了。<笑>这个蛮好玩的，你现在记得了吗？记得，你讲的一半我就记得了。好吧，你们俩，我们俩就是就是最近一次让我印象比较深刻的吧，是就在巴黎铁塔下面，就是等他倒数三二一，然后开始闪那个 moment， 然后我们就在那个 moment 就就吻了一下。我觉得我们俩就是有约定，比如说他去很远的地方工作，或者我去很远的地方工作，我们尽量把工作弄到一起之余，我们还可以互相陪伴大家，然后在那边度个假，让大家的轨迹可以重叠，这样子。这还挺浪漫的，听起来还不错。对，各自先忙碌，然后在一个同一个时间，然后相遇。嗯。嗯<笑>哦、oh, ，好，我收到任务卡了，各位，今天将进行家庭成长的第十一课——黑暗效应。哇、哦、哇、哦，这么黑啊！黑暗所带来的安全感是爱情发展的基石，在黑暗之中，危险紧张的刺激下进行生理唤醒，通过黑暗效应给予彼此更强烈的安全感。让人们敞开心扉，促进感情升温。我不能，你别折磨我。前面是有个人吗？啊！我不要，我不要，啊！我不要，我不要。来吧，这为什么要玩这种？哦，我的妈呀，老公！我要贴呀，老公！不行，怎么还坏了？我的妈，我不行！哇！哦，这么黑啊？太黑了吧！拜拜！拜拜耶！拜拜！他们真的非得弄那么黑吗？对啊，还好是两口子在一起。哎呀妈呀，爸爸，他会不会从现在就开始了？难说，我不知道他们要干嘛。啊，那你搂紧我。啊！啊！我不想了，怎么办？那你跟着我走，你就顺着我走，闭上眼睛跟我走。啊！我真的不愿意这样子。好好好。啊！走走走，跟我走。你闭上眼睛，你闭上眼睛，你闭上眼睛跟我走。可是怎么办？你抱你，哎呀，你怎么抱着我？你跟我走就好了。哎呀。哎呀。这里应该是不让往前走了，是吧？真的吗？真的吗？我的妈呀！你怎么呀？你真的是，你刚才抖的都不行了。我不抖了，你别咳嗽啊！哎呦，哦，前面是有个人吗？哎呦，没有一人，有人是吗？前面是人，哎呀，前面是人，不行不行不行。往哪儿走？我不知道啊。不是，我们要往那边走啊。往哪儿走？我不要走了。啊！我不要，不要。<笑>你们是什么关系啊？哎呀，咱要夫妻，夫妻，夫妻。是夫妻是吧？啊、这样吧，给我唱一首你们定情的歌曲。唱好了，我就让你们过去。啊，我们没有怎么办啊？妈呀，不是每对夫妻都有定情歌的呀。然后宝儿他还挺配合。哎呦，我真的害怕。那这样子吧，我给你们想一个简单点的，就是什么，爱你，不是因为你的美丽，这是怎么样？这是歌吗？我为什么能爱你？不是因为你的美丽，这是一首歌吗？我爱这个字也没啊，我不知道啊。啊那就我爱你
，就像那个什么老鼠爱大米那个也行嘛。爱你，爱着你，就像老鼠爱大米。不愧是夫妻呀、啊，唱的也是这般的好听呢。在那栋楼里的二楼有一个爱情密室。但不过，不需要你们手牵着手，然后唱着刚刚的定情歌过去。我可以这样搂着吗？可以不要手牵手吗？也可以，快走吧。爸爸，你知道哪个方向了吗？我不敢睁开眼睛。你不用睁开眼睛，你就跟着我走就行了。可是上面就是我。没事，你就跟着我走就行了。哎、唱歌啊！也有人在我背后发出声音，认真点。我爱你，爱着你，就像老鼠爱大米。哎呀，谁会喜欢这个游戏？我爱你。声音大点，我听不见了。就像老鼠爱大米。哎呀，我，哎，你决定。啊、你玩不玩？我不玩。我们走。啊，可是现在走不出去了呀。我们就圆到返回吧。啊，不行，圆到返回他们也会吓我。那到底要怎么样？我不想上楼。啊，啊我不喜欢进这种楼。那我们就不进去了。我不想进。那就不进。走走走。哎，可是我也不想动了，怎么办？那你要干什么、哎？你要怎么样才行？你这……哎呀，为什么要这个？要这个环境，我们可以不上楼吗？可以啊，转身走吗？转身走不还得走出去吗？那不然呢？哎呀，那好啊啊！我不喜欢。那你到底要怎么样？你说。就是我不想上楼。哎呀，就那个人还在那里啊！快就快呗。哎呦，爸爸怎么办？啊，这我实在没办法。出汗了都！哎呀，我真的害怕。不是，那我们就撤，回去不玩了。你们不能这样吊着人家了，太可怕了。那有什么的呀？哎呀，哎呀，不行。好吓人啊！哎，没事儿，都都是人，你怕啥呀？那都是人，我就不怕。音效，音效。一会儿估计有个大音效。哦。哎呦呦呦呦！哎呦呦呦呦！来来来，来脱鞋。哦，云来，金黄云来，来。喂喂。哈哈哈哈太害怕了，我这个人其实很胆小。先冲过去！啊！那边，那边，哎呀，我的妈！这样子有人，这会跳一下啊！会跳一下，会跳一下，会跳一下，会跳一下，会跳一下，会跳一下，会跳一下！啊！这还有蜘蛛啊！我的妈呀！看我扫描一下！我的妈呀！还有人在走啊！我们吓他们，我们吓他们。你们好啊！别动我，我不会伤害你们。我就喜欢这玩意儿。降噪了，不多讲。降噪了。唱一首你们当年定情的歌，唱好了，我就让你们过去。三、二、一，好运来，祝你好运来，好运来，带带起开怀，好运来，祝你好运来。行吧，唱成这样，快走吧。走吧，走呀！我让你们走，你们不走是吧？好运来，好运来，好运来
祝你好运来，年年发大财，老大老的来。我觉得给你唱歌都要给你带跑的。一二三，我们是对的，特别特别。别不认真点，三二一，我们的对方特别的人。不好意思，我中文不好。我的好妈妈呀，下班回到家，劳动了一天，多么辛苦啊！妈妈妈妈快坐下，妈妈妈妈快坐下，请喝一杯茶。I'm scared. I really don't want to go. 他们尖叫了大概三个地方。小明跟我坐了那那里两三个小时，也不敢去。然后每一次听到就是其他人的尖叫，会让他更加的恐惧。然后一直在思考，一直在挣扎着到底怎么办呢 ？Hello， 我们恳求，可不可以尽可能不要有太可怕的东西来吓小明，因为他。可不可以放过我们？真的从小到大都不去鬼屋，不看恐怖片，可不可以就放过我们？鞠个躬吧。<笑>谢谢你。这条路也太黑了吧，咱就是说啊。Yeah. 这是是故意做的这么破烂的吗？哦，我的妈呀，老公！妈呀，这楼梯能上来的？三层。好运来，祝你好运来！把都给拆了，我真服了。我要贴着老公，就在这里。我好有感觉，这样子，好浪漫呀！感觉。小那么浪漫的时刻，哦，没事儿了，都是活人，都是活人。啊，走走走，手上全我抓的，我手都疼了。满脸汗，满脸汗。哎呀，讲那个信是吧？经历了黑暗的考验。你们之间是否更靠近了呢？哎呦哎呦哎呦！我们在薰衣草花田为彼此写下未来的情书，请在此刻向伴侣公开。你是麻的，要不我先读。啊。OK。我亲爱的老公。啊？谁给谁读啊？专属我的独一无二的周先生，有点尴尬吧？我。<笑>我亲爱的老公，专属我的独一无二的周先生，辛苦了呀，这一程累了吧？当你看到这封信的时候，一定是你陪我走完了这一程的时候。嗯，于是终于可以说，我的周先生，谢谢你，谢谢你如此的不愿向大家展示自己的你，努力和自己对抗，慢慢自如，也谢谢你在旅程中眼里只有我。怕我热，怕我冷，为我努力打造每一个舒服的瞬间，一如生活中一样。所以周先生，我俩就这样前行吧，直至生命的尽头，从此生死相依。爱你，我的周先生，一直，你的小妞朱丹丹。你已经平静了，很庆幸最终我陪你来了。这里确实有你觉得合适的表达的出口，有御姐，有出口
，一切就还有希望，这就很好。你知道的，这个节目绝大多数时候都让我觉得很羞耻，是的，嗯，确实。但我来的不后悔，所以我觉得也很好啊。嗯，啊，媳妇儿，记住这句话。一切已经发生的，都是无论如何一定会发生的。嗯，然后呢，记住该记住的，忘掉该忘掉的，关照自己的心啊。好的，小土妞，哈哈哈，小土妞 ，keep calm and carry on。嗯，让你写感谢的信，又不让你给我上人生的课。没有啊，那我应该应该应该如何感谢呢？感谢你啊，感谢你，无论如何开始了一段旅程。嗯，我觉得我们做到了我们在上节目的时候承诺过的，我们俩只是如实的把我们的生活打开了一个窗口。以前怎么样，上节目怎么样，以后生活怎么样，全都是一样。你从前什么样，现在什么样，咱将来就什么样。不用改，这辈子你爱怎么活就怎么活，咱们不改啊。好、哦，好了，我外甥啊，你看我就知道你起不来。<笑>好了好了，好了好了，没事啊，好了。好，那我读我的。<笑>我的那个其实不是一个文字，它是一幅画嘛、嗯。这个就是我们以后的生活，可以到处旅游，有喜欢听的音乐。然后这个是我有个蝴蝶结的，然后这个飞的是你。<笑><笑>然后你你还看到什么重点吗？嗯、小熊哦，小熊一号跟二号，对吧？就。<笑>你心目中可能是有两个小小肥熊，小肥熊啊，然后这个应该是我们很喜欢吃东西，就很喜欢吃吃那个烧烤，对吧？对，这个就是我们二十年后还是可以一起去冲浪，还有这个。这个应该也是我们喜欢出海去海有海滩阳光的地方，然后更少不得我们的一只、两只、三只、四只小狗，就是是我们生活的一个综合吧，也是我们未来的幸福生活的一个抽象小图。嗯，太棒了！我其实是想着我们现在的。过的一些小日子，去想到我们未来的最大的变化呢？我是在这里画了两个小熊。其实我以前会有点恐惧的，我觉得我没有发自内心的很喜欢小孩子。但是我跟你身上看到一个非常好的父亲的影子，然后我觉得你可以把小孩子，嗯，带得很好。你是可以一个人推两个小孩出门的那种奶爸。我觉得跟小孩子的这种相处可以跟你分担，让我没有那么害怕这件事情。如果我们就是有一天有这个决定的话，我也觉得会是一件幸福的事情。我很有信心，我们会把生活经营得好。我也认同。<笑><笑>我觉得你是给了我一定的动力，去想争取一个更好的一个。啊、呃，将来我是因为你才会更想要小朋友，我是因为你，我会更想去，呃，努力去拼搏，去进步，在工作的时候也会想，努力赚回来的那个那个，呃，钱就可以后续去做什么，去哪里旅游，去制造新的一些回忆。我只想与你。博头到老，这一辈，下一辈，永远都是你。<笑>是白头，白头到老，是这样的。哦，嗯，谐音梗。<笑><笑>
很喜欢这个。那我觉得那一刻是很感动的，因为不用语言去表达太多爱的一个啊千语，去听到他发自内心去跟我分享他对于我跟我们的未来的一个期望。我是很开心的。Hello， 继续。这次跟你旅行真的非常开心，谢谢你。我先来跟你。你。谢谢你，给了我一个又浪漫又特别难忘的经历。我们又多了好多美好的回忆。其实这次旅行发生在我的一个特别奇妙和紧张的人生阶段，有可能是大成功之前的等待，或者是大失败的前夕。打个来谁？呸呸呸！很感谢你在我自己都不知道需要旅行放松的时候，给了我一次重组自己思维和清晰脑子的机会。让我在未来重要的半年打仗，可以更加专注，发挥得更好。回想这十几天，我很快乐。我不会让你的金鱼脑忘记我在沙漠上唱《Only You》。也不会让你忘记敦煌的麦当劳薯条，条条条，夕阳无限好，好好好，天色似黄昏。<笑>很幸运第一次目睹这些美景，是跟你在一块，让这些体验变得更加 special 和 unforgettable。我希望 Mario 可以梦想成真。耶！透过这次节目，我发现我们真的很好哎。我们感情非常坚固，我们建立起来的底层和栋梁很扎实。这些发现都让我很欣慰，因为我的目标是要和你建立一个白头到老的爱情故事。这是看来十分可。我爱你，只要你可以不让我被这些黄金海豚带走。继续。你真的开心吗？嗯，我来这节目很开心的、啊，我跟你花时间是开心的、啊。有那些回忆是好的，你知道我这个人是。很难忘记东西的嘛，对对对，也是来一个硬盘，提起的地方我就会又过一次新的这个 mini 的旅程 ，in my head。所以你要记住这些瞬间，一直播放那个节目给我看。<笑>这个是，你看我我我写的，老婆，展信月。<笑>我们结婚一转眼快两年了，小宝宝一岁多了。当妈妈后，你的第一份工作，第一次录节目，我想说你真的表现得很棒。没想到你这么厉害，第一次录节目适应得这么快。我有点紧张哎，我不知道要怎么跟人家沟通。我自己本身也恢恢复的不是一个能够上镜的一个状态。在被大家夸之前，我从来没有想过说我有什么优点。他们给了我很多力量，也让我更自信。欢欢团的第二站，出发！出发！出发！出发！哇！哇！出发 ！Go Go Go！ 看到你更自信、更勇敢的样子，我真的好开心。老婆，你真的很棒，很努力，很温柔，很勇敢。老婆，我们爱的旅程才刚刚开始，要学的东西还有很多。未来希望我们做彼此的榜样
分享、学习和记录我们每一个幸福的瞬间。谢谢你，让我成为更好的我，看到更美的你，永远爱你。我今天，哦，我我,我今天没哭，我们眼泪没掉下来，哎，我也有进步啊。我也成长。嗯，棒棒。棒棒。嗯，像保护我女儿一样保护你。嗯。还挺呼应。哦，帅气的老王，我写的美丽的小爱。<笑>那我念吗？你念。这是一封写给一个月后的你的信。一个月后的话，节目应该已经播出了。我有点期待，有点忐忑。嗯，会不会大家都挺喜欢我？当然。肯定有人不喜欢我们，也不知道这样负面评价会不会对我们恋情有什么样的影响。算了，不想了，顺其自然吧，只要我们过得好就可以了。不知不觉，我们已经在这段旅程度过了很久的时间。你在网友亭说：“谢谢我，治愈了你的多疑。”其实很想在那个时候告诉你。我们彼此是治愈的存在。我知道，可能作为你未来的丈夫，我有太多的不足。现在我不够成熟，不够独当一面。有时候我的脾气会很急，而你的平稳安定，让我可以慢下来思考问题。在我失落的时候。你又像充满正能量的小精灵，喊着“巴啦啦能量”，驱散我所有的不安和低落。这样完美的你，面对不完美的我，给足了包容和体谅，没有任何抱怨和责怪，耐心的陪我成长。我不知道怎么样才算真正的爱，但我知道。看到漂亮的花，我就想送给你；看到好吃的美食，我就想复刻给你。我超级超级超级爱你。嗯嗯旅途的每一站走过来，对你来说都特别不容易。上这个节目，你就挺不容易，有点忐忑。看着你们也特别的舍不得，希望我们以后都平平安安、开开心心、长长久久、普普通通，不要这么大，跌起不动的。嗯，我觉得咱俩把好的留下。不好的，然后就抛弃掉。我们也不要平时刷那些没有用的，或者说攻击我们的话。觉得我们能平平凡凡的过好自己的日子就好，就这么过下去吧。那以后你要这种一直一直一直,一直的，我要越多越好，好不好？那、嗯、行。行偷偷火火的，嗯，等着你了。行了行了，周记了，恋爱周记了。<笑>嗯，行，嗯，赶快溜走。哎呀妈呀，这还有个人，我的妈！<笑>我觉得他们会吓死，他们怕黑的。我先坐进去吧。够够够！我都跟他们说不要这么设计，对于胆小的人、没玩过的人，真的。刚才冲了一个五百米冲刺之后，整个人现在是虚的。你看我的手还情不自禁这么捏着呢。我觉得路上那些人他们会继续来吓我。不会的，会的。哦，没，哎呀，哎呀
，人家人家也要工作的呀。我知道，我我我也没怪他呀。啊，我说你们也傻到到处都是人。啊！哎呀，请告诉我谁设计的这个环节。啊！哎呀，哎呀！爸爸，我刚是不是把你拽的都快拽疼了？没有，我就知道你很紧，你到现在你也是，你看他是那种就是过于紧张之后，整个肌肉还在使劲儿。啊，我连牵手都不行了，我必须。你要抱抱了。粘在他身上。要不你抱完之后一会儿又怕前面又怕后边。不不，跳到身上我后背还是会被人碰到的，我恨不得掐紧，我把我整个身子藏进我老公身体里面去。啊<笑>可以让我撕一下这个袋吗？哦，可以，对不起。<笑>哦，我自己也也手有点疼。你抓的我有点太紧了，妈妈。我希望我人生最后这辈子最后一次经历这样子的事情。来，补充点糖分。哦，我太可怕了。你知道啊啊啊！啊。哎呀！<笑>哎呦喂！先生，你太难了。你<笑>我们走了是吧？哎呀，腿软。妈呀，现在我看到这个镜头，我都有还有咯噔一下。哎，我得缓解一下，我不想就这么躺下了，我睡不着。我们能去沙滩吧？啊。我给你拿件我的衬衣。我不要。你待会儿会冷的呀。不会，我走的会热的。行。我真的不要。现在手终于松点了。<笑>啊！上面是有人吗？没有人。是吗？不飘。妈呀！我说。在这等着下，你真成本挺高的，不至于，好不好？不知道呢。他们都碰不到我。好了，来了。好了，好，洗脚。啊！回过神没有？好多了。<笑>干嘛？笑话笑话！反正我觉得我形象是没了，你的形象是立出了，我形象没了。走<笑>，好嘞。你还笑我？到现在都没缓过来。哦，完了，我想起来了，这儿有个狗。哈哈哈哈我记得那边那摄像头是那个他们酒店。那你挡住我了，看不见。姐姐，晚安。晚安，晚安，晚安。芊芊和大雄，我觉得他们为做这个组长准备工作做得非常非常充分，而且他们分工非常的细腻。大雄负责接待我们。一伟科这边，我们先拿下，先拿下来。好的，过来。里面还有行李吗？没有了。没了 ，OK。芊芊在忙着在帮我们做饭。大家多吃一点。哦、好吃，<笑>有一种像去他们家做客的感觉，能感受到他俩前期做了很多准备，然后想让大家都开心。先去踩点，看看明天怎么给大家安排。一二三，跳！
给大家介绍一下，六罗峡谷是三亚小众热带的雨林秘境，是三亚户外探险的首选之地。芊芊，他会一直告诉大家，建议我们穿那个探险团队的给我们的那个鞋，他是真的去实践过。Mario 啊，我觉得你这个鞋会不会有点难走啊？你要不要换那个鞋会好一点？ Oh, OK OK。穿个袜子在这个鞋里面。好、哦，你也是穿个袜子在里面。Oh, 谢谢你。还有他们带队的时候，他们对户外的这种爬山、这种溯溪，就是这种熟悉的程度。然后很专业，而且他们也很热心肠，就是一直在女生帮女生，男生帮女生，就是一直在帮助队员。这里小心哦，不要踩黑色的石头，两个手撑，然后脚踩过来可以。对，有碎石头那边。溯溪回来的时候，呃，我和莎莎比较落后，但是熊哥一直在陪我们。莎莎，我觉得你让弟弟先走，我我走最后。莎莎，你蹲下来一点点。好、啊。对对对，重心低一点会好一点。扶一下大熊。可以。OK。他们两口子真的好棒。熊哥和千羽姐安排的这次旅行特别的好。今天六罗峡谷打卡成功。谢谢芊芊和大熊，大家准备集合啦！不管今年多少岁，今年十八岁，今天十八岁，为什么要戴一个这样的帽子？因为显眼包。我们现在前往蜈支洲岛吧。我们可以出发嘞。弟弟呢？有人晕船吗？真的有点晕哎！哎呀，哥要酸梅吗？先不吃。好的好的。能把婆婆当成亲的妈妈吗？其实我不太建议，因为亲生爸妈就是亲生爸妈。我不是我在练舞嘛，还挺兴奋的。给家人看的时候，我婆婆也就拿到看了。你怎么可以硬成这样？和婆婆同居要注意什么呢？我们家的注意事项就是需要准备。这是标配，必需品。莎莎，你会担心婆媳问题吗？当然，我是书里看的啊，不能轻易侵占别人的领地。以后你问我们吧，不要看书了。<笑>那我们玩玩水。哇、啊，彻底放飞了！哇哦。三姐，你答应了我一起兴奋的，我不想，我害怕，我不要，我不要吃。姐姐可以的，去吧，去吧，去吧。就以为我要是淹死以后没有老婆了，你自己去想。哇哦！骑半天，媳妇儿，去还是不去？我不去了。完了，不知道该怎么办了。哎呦，哎呦。有人掉下去了吗？开始相处的时候，你最看不顺眼我的一点是什么？家里边乱七八糟。那请问你是怎么接受的呢？没接受啊，我都特别受不了这种事情。没有我，你能不能活下去？可能就帮你再好好的活着。我每天都会想，所以我们没有人会殉情，是不是？殉情？这都有肯定的。婚前财产是否需要公证？嗯，需要公证。因为你有钱嘛，做完就不用我惦记了。因为你的身份价值比我高，余额比我高。你说太直白，这不就这点事儿吗？如果我们中间真的有一天出现非常大的裂缝，你对我有什么样的处理方式？全力去维护我的关系。我觉得我会让你走的，我会祝福你。你有过后悔跟我结婚的时候吗？啊？有吗？你你再说一遍。你有过后悔跟我结婚的时候吗？后悔。你不爱我。如果我提离婚，你会挽留吗？我不会，彼此都很痛苦，我每天也很痛苦，他也很痛苦。这种挽留有什么意义呢？呸呸呸！今天我们学习了家庭成长课的第十一课《黑暗效应》。对于伴侣双方来说，共同经历挑战会促使感情升温。
周一维提到，在节目中他常常感觉到羞耻，但尽管如此，他还是觉得来这个节目是值得的。这个节目绝大多数时候都让我觉得很羞耻，是的，但我来的不后悔。这体现了他在感情中间很愿意去做为对方而牺牲的事情。我们在爱的表达里面，如果较低的层次是一种交换，意味着我牺牲了，你也要牺牲；而周一围属于一种更高层次的牺牲，他的牺牲是为了让对方快乐。心理学研究了幸福的夫妻都有哪些共同特征，其中一点就是夫妻双方都有适度的牺牲精神。小马在亲密关系里面有很强的保护自己爱人的愿望，无论是他拜托节目组不要吓唬小明，我们恳求不要有太可怕的东西来吓小明。还是他在未来情书中表达自己要努力追求成功。很感谢你让我在未来重要的半年打仗可以更加专注。他都是想为爱人提供一个可以遮风挡雨的安全保障，所以他会说：“因为我的目标是要和你建立一个白头到老的爱情故事。”他会觉得和小明在一起白头到老是一个非常值得的、非常重要的目标，同时他有信心去达成这个目标。在《千与读信》的时候，我印象很深的是博雄的笑。<笑>千语说自己原来有些恐惧，但是他感觉到博雄是一个好爸爸。当他称赞博雄的时候，博雄脸上露出了我看到的最灿烂的笑容。可以说，在那一刻，他是发光的。我觉得你可以把小孩子带得很好，你是可以一个人推两个小孩出门的那种奶爸。太棒了！<笑>他的表扬里既有概括，又有细节。我们也要学习在生活中使用这样的表扬方式，多花一些言语来描绘你想象的场景，让你的爱人沉浸在表扬中。燕林这次的未来情书非常感人，他说自己很高兴看到佳妮变得更加自信和勇敢了。我们记得在节目初期，他就表达过这样的愿望，而这个愿望在节目中达成了。当他看到自己的爱人变得更加自信和勇敢的时候，他在为佳妮高兴。这也是我们真正的爱的一种表达。就是我希望我所爱的人变得更好、更幸福，而不只是他给我带来了什么。潇潇告诉莎莎说：“不仅仅是你觉得我治愈了你，我觉得我们是相互治愈的。为什么一份好的关系可以带来治愈的效果呢？因为在过去受到的感情伤害中，人会怀疑自己的价值。”当我们在一份安全的亲密关系中间，无论我做些什么，无论我有怎样的缺点，对方都是包容我、爱我的，所以我会更确信我是有价值的，我是值得爱的，因此心灵也得到治愈。莎莎告诉潇潇说：“我要一页纸一页纸的，那以后你要这种一纸一页纸一页纸的，我要越多越好，好不好？”嗯，是，行。莎莎的做法值得我们很多女性朋友学习。有一些人在亲密关系中间特别不想告诉对方自己喜欢什么，他似乎想要考验对方：如果你真爱我，就能够猜出我的心。但是最好我们不要提出如此高难度的任务，因为读心术是一种神秘的功能。其实，我们可以像莎莎一样，主动告诉爱人你喜欢他怎样表达爱，怎样可以给你幸福，因为好的爱人是。